こんにちは、りょうのちょい旅です。今回の旅は、今まで、最も過酷なものとなりました。危険な場面が出てきますので、閲覧注意です。大分県文後高田市にあります鬼江の里歴史資料館に着きました。ここが目的の場所ではありません。今回紹介する場所は日本一危険な橋。それは天然寺の無名橋です。ここは大分の国東半島の山にあります。鬼江の里資料館の横道を歩きます。田園風景が広がっていい雰囲気の場所です。この後、過酷な状況になるとは予想しません。道路から登山道に入りました途中途中に石仏があります。だんだん参道が険しくなってきました。道が悪いので気をつけて歩きます武道寺の案内板がありましたここから鎖場が現れました。鎖で登るしかないようです頑張って鎖を持って登ります。ひたすら登ります。ようやく登り着いた。しかし斜面は崖で滑り落ちたら大変だ。崖の斜面はまだ続きます。かなり高い場所に登ってきたようです向こうに何か見えてきました。ほらがありました。たくさんの石仏があります。この先に無名橋があるのだろうか
まだ険しい道が続きそうです。景色が開けた場所に来ました。何か嫌な予感がします。また、登り道になってきました。あれは。なんだ。この巨大な岩は。この岩を登らないといけないみたいです。ここを登れるかは不安です。また鎖で登りますす今までに登ったことがないレベルですほぼ90度の崖なのでうまく登れません。一巻の終わりです。気を失いそうで、後ろを振り返ってはいけない。岩を登り切った。まだ崖の道は続きます。ここで景色を眺めている場合じゃない。なんということが、道の幅がかなり狭い。足を踏み外さないようゆっくり進みます。風で崖下へ吸い込まれそうです。少しの油断も禁物だ。なんとか抜けたようです。数々の難所は抜けた。ようやく無名橋が見えてきました。
あそこがゴールの天然寺の祠です。あそこから無名橋を見た場所です。長さ3メートル、幅 1.2 メートルのただの石橋ですが、滑落事故で亡くなった人がいるそうです。興味や安易な気持ちで渡るのは危険です。邪念のある人は、風に吹かれて落ちるとか。私が無名橋を渡ったかって、コメントを控えさせてもらいますただ言えることはもう二度と来ることはないですそう絶対に行ったらいけない橋だからです。